，下去吧。奴才这就去接婉嫔娘娘。皇上可真是长情之人啊！您是有段时间未见婉嫔了。慢着，还是换位答应来吧。这。皇上娘娘，江太医来消息说，未答应玉玺四个月了。玉玺了？是。他是等了太相吻了才说出来。他这般小心，想必是怕有人像他一般心思歹毒，会害了他好不容易怀上的孩子吧。听说未答应生七公主时出了大红。加之产后受责屡受刑罚，身子大有亏损，其实是不该急着玉玺的。他这般强求，他自己的身子自己清楚，只能自求多福吧。若不是魏燕婉救了何静公主的独子，何静公主开口，皇上怎么会如此宽纵魏燕婉？更不会让她有了身孕。只是皇上一向是疼爱何静公主的，何静公主背后又有科尔沁部，就算咱们心中再气愤难平，眼下似乎也只能够按照皇上的心意，顾全大局。姐姐，咱们就再忍一忍吧。要我放下永锦和锦四的事儿，我是放不下的。只是眼下棋局难破，唯有暂且安忍，伺机而动了。该你了。皇上，永寿宫未答应喜诞皇子。好，皇子许十四，按内阁你的名字赐名永禄吧。那，未答应生子，喜三之喜是否也是按照答应产子的规矩来呢？那十四弟也太可怜了，而且儿臣的婆家要是听说了，也不太好听啊。傅卫是为令贵人吧？这，皇阿玛，不去看看令贵人母子。景色，朕知道你感谢他救了你的孩子，你也觉得朕无情。可永景，毕竟是朕的孩子，就算和令贵人无直接的干系，也是他的额娘干的。换作是你，有人伤了你的孩子。
，你会原谅他的女儿吗？朕可以让他有孕生子，也可以抬高他的位分。但是，朕是永景的阿玛，是皇后的夫君，朕不能全然不顾他们的感受